اليوم حبيبتي غادي نبرعك وغادي نهنيك لا سواد في المنطقه الحساسه وفي المؤخره غادي يبقى غتولي بيضه كتقشقشي لا رائحه كريهه في المؤخره ديالك او في المناطق الحساسه غادي تبقى لا حبوب في المؤخره غادي نبرع اختي وغادي نتهلى فيك اليوم غير ما تنسينيش اختي الكريمه من اللايك فضلا وليس امرا السلام عليكم العائلة كديرين لبس عليكم نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة اليوم اختي الغزالة ديالي غادي نبرعك اليوم وغادي تنسي عليا الروائح الكريهة هي في المناطق الحساسة او المؤخرة غير الله يجازك بخير ويكبر بك اختي في هذه الايام المباركة بتنسينيش من اللايك فضلا وليس امرا كيف ما انا ما كان بخير عليكم بتشي حاجة نبدأ على بركة الله الوصفة ديالنا الاولى او المقشر الاول شنو خاصنا نديرو قبل ما نشارك معكم الوصفه الثانيه اول شيء غادي نديروه البنات هنايا هو غادي ناخذ يا اما الحامض ديالنا يا اما الخل ديال الحامض يا اما الحامض طريف بحال هكايا او الطماطم وهنا البنات قبل ما نبدا الوصفه ديالي الاولى اللي هي هذه غادي نشرحها لكم قبل ما نبداها ضروري اننا خاصنا نضفو المنطقه قبل ما نديرو هاد الوصفات لا الاولى لا الثانيه شنو غادي تطبقو غادي تاخدو ماء ديروه في بانيو يعني وعاء اللي كتستعملوه نتوما في الحمام وتضعو فيه الماء الدافئ وتضعو فيه الملح هذيك الملح القاصحه اللي كتباع عند العطار وتوضعوها تمايا وغادي تجلسو عليها يعني الماء يكون دافئ ما يكونش سخون باش ما تحرقوش صافي فاش غادي توضعوا وتجلسوا على هذاك الماء غادي تستنجاو به لا من الامام اعزكم الله ولا من الخلف وتطهروا المنطقه كامله وعاد تستعملوا هذه الوصفه هذه اللي غادي نعطيكم لانه خاصنا نستعملوا الوصفه على نقاوه وعلى طهاره باش تنجح معنا الوصفه صافي هنا في هذه الاثناء خوتي جبت هذه الكميه هذه ديال السكر سنيده نتوما ضيفوا الكميه اللي محتاجين وكذلك غادي نضيف هنايا هذا هو السر في الوصفه هو هذا البنات خطير 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 البنات خطير ولكن قبل ما نديروا هذه الوصفه هذه اللي نكونوا غسلنا مزيان بهذاك الملح والماء نكونوا نشفنا المنطقه مزيان البنات ضروري انها تكون نشفات مزيان ما يكونش فيها ولا نقطه ماء انا كناكد عليكم المعلومه صافي وغادي نضيفها هنايا بهذا الشكل هكايا ودابا هنا البنات غادي نعطيكم الاختيار من بعد ما وضعت هنايا سكر سنيده مع سكر الفانيلا اللي كيعطي واحد الرائحه غزاله 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 هنا عندكم الاختيار الناس اللي عندهم حساسيه من البرتقال من الحامض اللي هو الليمون ما يديروهش يعني يديروا طماطم الناس اللي عندهم حساسيه من الطماطم وما عندهمش حساسيه من البرتقال من الليمون يديروا الليمون الناس اللي عندهم حساسيه من هاد الجوج يا طماطم يا الحامض يديروا الخل خل الحامض علاش لانه هادو البنات كاملين فعالين في هاد الوصفه هادي ها نتوما غادي تشدو على هاد الشكل هكايا وغادي تغطسو هكا هادي البنات ضروري هادي الاولى هي المقشر ها نتوما على هاد الشكل هذا وغادي نجيو للمنطقه آه يعني بين الفخذين ما نقيسوش الفتحه اعزكم الله ديال المناطق التناسليه هي الاماميه او الخلفيه فقط المؤخره فقط بين يعني بين المؤخره ديالنا ولكن ما نقيسوش الفتحات انا كناكد عليها الفتحات ما يتقاسوش صافي وغادي نجيو ونديرو هذا الشكل هذا وهذه البنات صالحه حتى المؤخره كامله يعني مؤخره كلها نديرو ليها المقشر وهاد الوصفه هادي البنات صالحه حتى للناس اللي عندهم الحبوب الحبوب في المؤخره الناس اللي عندهم حساسيه مع الطماطم يديروا الحامض هكا لهاد الشكل هكايا وندير هكا ها نتوما لهاد الشكل هكايا هكا 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 صافي هنا البنات من بعد ما نطبقوا هاد الوصفه هادي ونمسحو مزيان غادي نمشيو الان نحضروا الوصفه الرائعه في التبييض هذه كتحيد لنا الروائح الكريهه وكتحيد لنا الحبوب وكتحيد لنا الجلد الميت فاش غتبقاو تطبقوا هذه الوصفه هذه البنات تبقاو تشوفوا الجلد ديالكم ديال المؤخر اعزكم الله كيتقشر كيتحيد يعني مده على مده مع الاستمراريه غتشوفوا ما شاء الله كي غادي ترجع ودابا البنات غادي نرجعوا للوصفه ديالنا الثانيه 
اللي غزاله البنات وغادي تشكروني عليها وكنتمنى خوتي ما تبخلوش عليا باللايك فضلا وليس امرا كتشجعوني البنات دائما باش نجيب لكم اي حاجه اللي غتستافدوا منها هنا البنات انا غادي نهضر لكم مزيان على هذا الصابون نتوما البنات عندكم صابون طبيعي كل ما كان صابون طبيعي كل ما مزيان لانه المنطقه الحساسه تيخصها صابون طبيعي ما فيهش مواد كيماويه انا عندي البنات صابون طبيعي ديال الخيار ها نتوما ما فيهش نهائيا المواد الحافظه او المواد اللي يعني اللي خايبه او المواد الكيماويه ما كانش عندكم البنات الصابون الطبيعي ديال يعني ديال التعاونيات هذا البنات ديال التعاونيات اللي كيصاوبوا التعاونيات ما كانش عندكم تاخذوا ديتول يعني ديك الصابونه ديال ديتول هنا البنات غادي ناخذ نصف الكميه يعني نصف صابونه صافي هذه البنات غنستعمل هذه الوصفه النيت باش نبقى نستعملها حتى انا ها هي دابا البنات غادي نحكها في الحكاكه لهذا الشكل هكايا ها هو المره حتى يسخن يعني ضروري خصو يكون غلا مزيان وغادي نرجع معكم ها نتوما البنات من بعد ما حكيته ها هو يا كيف ما كتشوفوا نجيب الماء ديالي الماء ديالي اللي قلت لكم داء يعني طايب مزيان غادي نوضع فيه هاد الصابون هذا ها نتوما تابعوا معايا مزيان البنات هاد الوصفه هادي راه غادي تحمقكم وغتعجبكم اللي هاد الخليط هذا تقريبا واحد الساعه حتى الساعتين على ما يتخمر مزيان ويطلق لي الصابون مزيان وغادي نرجع معكم صافي هنا البنات كيف ما شفتوا ها هو يا من بعد ما برد ها نتوما يا او يعني العناصر طلقات او الصابون طلق لينا هنايا ما خاصوش يكون عقد بزاف البنات لانه اصلا هو يا راه فاش غادي يبقى غادي يزعاود يتجمع غادي يجمد يعني ما غاديش يرجع لذاك ديك الصلابه اللي كان فيها ولكن هو غادي يجمد غيولي لزيج فهاد الادنى البنات شنو غادي نضيفو غادي نضيفو هنايا زيت اللوز الحلو هذا ضروري البنات مهم جدا هاد الوصفه هادي صافي هنا البنات كيف ما شفتوا بعد ما وضعت داك زيت اللوز الحلو غادي نوضعها في بخاخ اللي تيكون خاص بالصابون هذاك اللي كنشريو مثلا في الشارع او الا عندكم شي قنينه غتوضعوا فيها هاد هاد الخلطه هادي وهي راه غادي تزيد تولي لزيجه صافي وغادي نوليو البنات نجيبو قطنه القطن يعني وغادي نهزو هاد الوصفه هادي وغادي نبقاو ندوزوها على المنطقه ديالنا اللي بغينا في المؤخره كامله وكذلك بين الفخذين وغادي تشوفوا ما شاء الله البنات الوصفه غادي تنجح معكم مليون في المئه وغادي ترجعوا لعندي وترحموا لي والديه وغادي تشوفوا النتيجه يعني في الاسبوع الاول غتشوفوا واحد النتيجه مبهره لا سواد غادي يبقى لا رائحه كريهه غادي تبقى لا المنطقه ديالكم غادي يبقوا فيها دوك لي تراس او الجلد الميت او الحبوب في المؤخره وكذلك كذلك الاهم الاهم هما الروائح الكريهه ما غاديش تبقى الا تبعتوا معايا هاد المراحل هادي يبقوا فيها دوك لي تراس او الجلد الميت او الحبوب في المؤخره وكذلك كذلك الاهم الاهم هما الروائح الكريهه ما غاديش تبقى الا تبعتوا معايا هاد المراحل هادي